小白蛇，你虽已修成人形，但若想升仙，需寻得你的有缘人。调皮，明明是个女子，怎么变成男二神？我游玩的时候，曾经路过鲛人之畔，在那里，我见到了一位绝色公子。我化作他的模样，姐姐可还喜欢？清淡，我不能与你在这山里虚度光阴了。你我结伴修行，怎么就是虚度光阴了？清淡，我几次渡劫，皆未飞升成功，且为此姻缘有所牵绊。你在此好好休息，待我了去情缘，定回来寻你。可是，去哪儿寻找你的姻缘呢？月老已明示，就在临安竹林深处。姐姐真是无情，哼是我唐突了，在下林浩轩，姑娘若不嫌弃，请跟在下一步家中小坐。小坐
คะ玲珑祖上世代山影清香，略会一些幻术。本是去临安竹林寻人，却被公子误认为妖。公子勿怪。该被怪罪的是浩轩才是。这凌霄一般有妖气才动这一晚，让清代好找。夜深露重，姐姐仔细风寒。小女雪玲珑，家住水落镇白府，欢迎前来品茗。天就去。清代，瞧你的女儿模样多好，唇红齿白，肤如凝脂。姐姐，姐
姐姐。你以后再变成男儿身，小心我把你打回山里去！不要，我就要缠着姐姐。哎，老娟，快走！等下被吃掉了，有妖！快去什么吃掉啊？有妖啊！谁呀、啊？我宁可被吃掉。吃什么？哦，哈哈哈，呃，其实他们两个是我的朋友。今天晚上我准备请你们大吃一顿，好不好？然后你作陪，不见不散。一定要帮我把他们带过来，来我家见。一会儿见，一会儿见。所言极是，怎么能让两位姑娘在外面等那么久呢？哎，要不这样吧，两位去我屋里坐坐，就在隔壁，很近的。让姑娘久等了。本来林某想要准备些好吃好喝的招待姑娘，奈何林某手脚太笨了，还没有准备好。有劳公子费心了，林公子。我初来乍到，也没有什么朋友，能否请公子赏光，带我和妹妹出去走走，做个向导？我为你们保驾护航。你怎么哪儿都有你呢？我揍你！只要如此折磨，一时半刻肯定无法用言语感化他。也好，不如趁着这机会收服他们。能做姑娘向导，林某倍感荣幸。只不过。林某还有几句话要同许愿兄弟讲，啊？还请二位姑娘去屋中稍作休息片刻，待林某讲完，再陪姑娘游玩可好？姑娘请。姐姐等我。看来我得使出绝招了，有了他，我就不信不能俘获了你。俘获？方心？哦，林浩轩，你不老实，还亏我把你当兄弟，有这么好的东西不给我看看？看一下，不是，看一下。李轩，不要！其实这就是我医馆的药了，它是硫磺。哎呀，许愿的许愿，我让你平时多运动、多练剑，练剑有助。
七七七！啊，好舒服啊！林公子，好手艺啊！哎，林公子手艺不错。啊，这里这里，往这挠挠。高一点嘛，下面下面，嗯，上面上面。哎呀，左边左边，右边右边，这这这这。不好意思啊，姑娘。林公子所言甚是，我们平时确实应该多锻炼身体。那既然剑已经练完了，我们可以出门了吗？哦，可以，可以，可以，可以。好好练，下。哎。其实我也很会耍剑的，真是好贱的你呀、啊！好贱！哎，你说他还是我呀？让你通宵，让你出去，让你追女生，你这个小瘪三，打你脸！啊，姐姐怎么样啊？郎情妾意，你侬我侬。啊！竹林里夕阳很美，风很温柔。他跟我玩捉迷藏。小路，你站在雨里，眼神有多迷离。第二次见你，是否上天注定？他真的很懂女人心，很懂得制造惊喜。我可以感觉得到，他是非常喜欢我的。师傅，听说你跟女子出游怎么样啊？火烧眉毛，险象环生。我把他引到了降妖林，他在后头紧追不舍。妖天师翠莲的花瓣，一般的妖物沾上了一片，便会原形毕露。没想到。今日遇到两个道行高深的妖怪，已经用尽各种方法。啊、玲珑姑娘，你这写的什么呀？我怎么一句都看不懂啊？你给我翻译翻译。是我师门代代相传的秘方，不方便小姑娘透。可是我想要多了解你一点。啊，这医术上的事，我怕姑娘觉得枯燥。林公子还真是用心良苦。哎
，那姑娘来找我，是不是有什么事啊？我想找公子去做一件大事。大事？这恐怕不行。我这衣服。不姑娘先请，我随后就来。如此猖狂，徒儿命悬一线，师父速来相救。林公子，请。林公子，我们相处的时间已经很久了，我看是时候成亲了。成亲？你的心意我都了解了。自从你用花瓣雨跟我示爱，我就已经决定答应你了。你又坏我好事，你把他吓晕了，谁跟我成亲？姐姐，我替你不值。你整日想着与他成亲，他就只想拿这个对付你。你以为我怕这个吗？区区符咒，人妖殊途。你确定要跟朱药师成亲吗？对，而且要速战速决，马上成亲、洞房、生孩子，然后我就可以美美的成仙了。而且，他就算是一个捉妖师，也是一个浪漫的捉妖师。浪漫有什么用？浪漫的捉妖师也是捉妖师啊！他装晕，笑笑他。姐姐。打晕了，怎么拜堂呀？要不直接洞房吧。要叫了！啊！你就算叫破喉咙，你也要跟我洞房，你就乖乖在家跟我姐姐孵蛋吧！不要！不要！我就是一个天天保守的男子。把你叫醒了吗？哎呀，雪，我说你啊，雪，我没怀孕，雪，你干什么呀、啊？我没下蛋。你们都在这儿，是真的被抓来，还是另有所图？那为何你们身上没有妖气？因为这是妖气净化炉。妖气净化，它不止可以净化我们的妖气，还可以助我们修炼人身。所以我打算留下，跟姐姐们一起报恩。好呀，好呀，好呀。那以后你就叫红萼吧。哟哟哟。你们打算留在林浩轩身边，真是为了报恩？既然你们决定要留下来，那就得跟林公子保持距离
林公子马上就要跟我成亲了。要是你们之间有任何人敢对他有非分之想，别怪我把你们打回原形。你是说我睡在自己家里？那你还能睡在哪儿？我明明梦见我跟雪玲珑还有竹青带我们。你呢？要是喜欢雪玲珑姑娘，我绝对不拦着你。但是清代姑娘，可是我未婚妻。你要是敢对她有想法，咱们兄弟没法做。你，你，你喜欢竹清代？是妖，他确实很妖艳。我对他呢，是一见钟情。兄弟，没想到你这么重口啊！啊！我是绝对不会跟你抢的，归你。我现在就是说得赶紧去医馆营业了。雪玲珑跟清代姑娘已经在医馆帮你营业了，我呢就是过来通知你。出去吧。是。把这瓶药拿到后院，兑上酒，赶紧带回来。是。我知道你们是妖，别装了。只要你们不做坏事，不纠缠于我，我不会收服你，还会放你们离开。林公子，你不能因为我是人间少见的角色，就认为我是妖吧？当然不仅仅是这件事了。他的容貌忽男忽女，还说不是妖。原来是因为这个，林公子，你真的误会了。由于家妹生来美若天仙，经常吸引一些不正经的狂风浪蝶。所以家父从小在他身上施了一种法术，凡是心术不正、对他有想法的人，就会看到他是一副英俊男子的模样。难不成？我没有啊！你别乱说。嗯、这个呆子真好骗。不对啊，我那天明明在你家看见你们。姐姐。尾巴，林公子，你看错了，过两日就是端午了，我和妹妹正在家里排练手舞呢。要是公子不信，我们来为你展示一段。我和妹妹本是好人家的姑娘，被你说成是妖，真的好难过。了。这是雄黄酒，玲珑姑娘，是不是妖？喝一杯，便见分晓。好啊，姐姐不要！这个人这么不相信我们，万一在酒里下毒怎么办？没事。林公
公子，这酒好难喝啊。给我们喝，也太过分了吧！难道真的是我看错？他们不是羊。嗯、是在下鲁莽，日后有什么需要我林浩轩的，姑娘随时开口。好啊，那你娶我为妻。什么？林大夫。林大夫，求求你救救我孩子！快把孩子放榻上，我为他诊治。对不起，我实在无能为力。灵儿，求求你睁开眼睛看看娘了，灵儿，灵儿，灵儿，灵儿，灵儿，娘带你回家。清淡，我说你好好一个女子，总要变成男二神做什么？姐姐，我早就跟你说过了，这杏林的他不是什么好人，还拿雄黄来试探你，实在可恶。那是小事，我没放在心上。我担心的是，怎么才能帮他解决难题？姐姐，你怎么还这么执迷不悟呢？都这个时候了，你还想着帮他？你这么一个大妖，吊死在一棵树上，未免也太吃亏了吧！妖生得意须尽欢，快活一天是一天。自诩情义救人，悬壶济世，可怜这孩子得了什么病，都诊断不出来。凌晨两点，雨点落在屋檐，听着长天，再没有一点思念，因为这些天。我心中盘旋，不知不觉变成陌生的脸，你的一切我全都。林公子，你能帮我蛋糕一点吗？这世界就好像不见，以后会飞烟。哎呀，林公子，救我！
机，我们去前面看看。你慢点。啊！林大夫，你干什么？林大夫，放手！我只是想给他把把脉而已，他看样子已经痊愈了，可他明明患的是绝症啊！是你治不好，自己医术不行，别诅咒我儿子。走。可是。林公子，玲珑姑娘，是我医术不精，断错了病程。不是你断错了，是另有蹊跷。妖灵控制了。如果你不想让他真的死掉，就把他交给我处理。胡说八道！来人呐！在！快把这个疯女人给我赶出去！是。玲珑姑娘，林大夫，原来你跟他是一伙的。夫人何出此言？你还装傻？一定是你治不好我儿子的病。怕我们说出去坏了你的名声，就让这个疯婆子诬陷我儿子，还扯什么妖灵？亏你编得出来！玲珑姑娘，她说的可是真的？这我解释不清，但我可以向你证明。你他又想打我，你还装模作样？雪玲珑，你闹够了没有？我自知医术不精。这没有什么不好意思的，我不需要你为了这点小事无理取闹，夫人，实在对不起。哼，走。雪玲珑，我林浩轩不需要你廉价的同情，我的信仰是治病救人。若你为了我撒谎伤人，我只会觉得自己是个废物。到。不同不相为谋。浩轩，哎，你一个人，喝一个，不喝不喝不喝不喝，嗯，不喝我自己喝。你，你们吵架了？姻缘弄人，还是说我们就是有缘无分？哎呀，不就是姻缘吗？走，我带你算算啊。不，若是有缘，何必不算？若是无缘，算了有什么用啊？哎呀，走吧。哎，岂有此理！这姓林的也太过分了吧！好了好了，不难过了啊！你看，我早跟你说过了吧，人妖殊途，这就是你们的隔阂，还是我们同类才能相互理解。来，亲一个，亲一个。嗯。哦，少贫嘴，不要以为我不知道你那点心思啊。找到机会就要挑拨离间。走
，去办正事来吧，坐一个。山重水复疑无路，柳暗花明又一村，什么意思？我看看，假的，字面意思。告诉你，发誓不要相信表象，一定要相信紫香的内心。哎，最后两个人。方可度过重重困难，走到一嘴。呃，不，不是，为什么我们签文一样，我是夏小倩？嗯，夏小倩，也是字面意思，也是告诉你啊，发誓不要相信表象。但是，哎，夏仔这个他不是良配啊。下一个，方可柳暗花明。先走了，你干嘛去？哼哼哼，嗯。你这妖灵为何来这里作乱，伤害无辜？我是好心帮他，帮他，我看过不了多久，他就会被你吸干精气而死。他本来就该死，现在让他活蹦乱跳多活几日，这可轮不到你来做决定。你阻挡不了我们，早晚你们都会被我们控制。你们在干嘛？你之前没有断错证，他只是被妖灵控制，所以看起来像痊愈了一样。他的脉象逐渐好转，这是为何？妖灵的精气是世间难寻的丹药，他服下了之后，很快就可以稳定他的病情。那我再给他配一些药，可以助他早日复原。玲珑姑娘，这件事没关系。送给女孩子什么礼物好？嗯、看来，玲珑姑娘要成为名正言顺的师娘了。我早就料到了，你看，他们一个武功高强，一个医术高明。
那简直是天生一对儿。嗯，哎呀，你们俩别太乐观，他们两个一个捉妖师，一个千年大妖，谁知道以后会怎么样呢？你会不会说话？真的呀？当时在下内心困惑，求得此签，幸得妙处点拨，内心更加清明，才没有错过和姑娘的好姻缘。多谢指点，这是我娘留给我的玉佩，她希望我送给未来的娘子。一直以来都是玲珑姑娘对在下表达爱慕之情，今天我也给玲珑姑娘准备了惊喜。小雨，凌晨在雨里，眼神有多迷离。第二次见你，这个男人怎么这么老了？又用这一招。玲珑姑娘，下辈子你是冬虫，我愿当夏草，生生世世守护你。小妾选拔大赛的决赛现场，今晚将会从诸位佳丽当中诞生出几名佼佼者，组成林家小妾团，为林家孵蛋生娃，绵延香火。接下来就要看诸位的表现了。<笑>你看我美吗？啊、你还是去宫里吧。哎呀，杨青怡，为你们检查检查身体啊！嗯、哎呀，熊太平，你干嘛、啊、你、啊？屁股太扁，不行，坐下坐下。哟，这脸蛋儿，这身材，为什么我呢？竹青蛋，你在搞什么？姐姐，我送你的嫁妆，可还满意？到底什么意思？随便意思意思喽。姐姐要嫁人了，我这个做妹妹的也拿不出什么值钱的贺礼来，只能找几个小妾陪你玩玩。你为什么要一再挑拨我和林公子的关系？我哪有？我只是想让你看一看林浩轩的真面目。林公子为人堂堂正正，他是不可能做出这种蔫坏这。方才还跟你高调示爱，现在跟家女孩子拉拉扯扯，还真是堂堂正正呢。难道真如秦丹所说？你皮肤好白，手好冰。你这是气血瘀滞、脉络受阻的症状。气血瘀滞，什么意思啊？这病呢，可大可小，短期来看只会腹痛、胸闷。这么可怕吗？可怕的还在后头。如果发展成慢性病，它会令你面色暗淡、浮肿、虚胖，比别人老得快。啊，这么严重？如果更严重的话。很有可能发展成中风之症，后半生不能自理呢。啊
啊，林大夫，您可要救救我！这样，明日我给你开两副中药，好好调理一下。嗯、林大夫，那我明日去找你，告辞。哎，大家，我生病了，我不参加了，我先回去了。哎哎，那要不哎，来，我也来一下。哎，我先来，你看我这。都别急，一个一个来啊！都别急，一个一个来。我雪玲珑，果然没有看错人。林浩雪，我定要加你。夫君，来嘛、呃！娘，夫君，我好空虚，好寂寞，我需要一个强壮的胸膛。哦哟！你不会中邪了吧？给你把把脉，来。夫君，不要把脉，要生孩子。啊！啊！哦！啊，好痛啊！痛的是我吧？夫君，我还给你准备了一份礼物。娘娘娘，这一下就好了。是吧？躲得了一，躲不过二。姓林的，今晚就让你尝尝桃花迷情香的厉害。没事吧？
，别管了，夫君。灭火呀！灭火！哎哎，我们继续，继续。哎，好啊！哎哎哎哎！秦太姑娘。还想要我的命啊！姐姐下手还真狠，你活该！从一开始就一直在挑拨我和夫君的关系，就连成亲你都要搞事，你有想过我的感受吗？那你问都没问就乱点鸳鸯谱，想过我的感受吗？你有意见就赶紧回山上。原谅我，我就不松手。住手！李老姑娘，都是我的错，你不要怪他，我一定会负责的。说话！我没乱说，我一定会娶你的。你给我闭嘴！妖孽，休要伤人！啊啊青奈姑娘，没事吧？姐姐，姐姐，让凯，我要去救姐姐。你现在这个样子，去了反而拖累她。姐姐，姐姐需要我，姐姐需要我。玲珑姑娘法术那么高超，一定不会有事的。现在最重要的，是照顾好自己。先不要喝了。也不知道哪儿来的臭道士，非得挑在那么喜庆的时候来闹事，还说你们是妖。你不觉得我们是妖？这么好看的姑娘，就算是妖，我也会照顾你一辈子。来。你是何人？正是收你的人，还不快快现出原形！谁呀、啊？一大早这么吵！别打了，别打了，别打了！
娘子，我是妖。徒儿，真是苦了你了，竟然为除妖事业做了这么大的牺牲。对吧？俺就是人见人爱，我这就介绍你认识。放心，既然你诚心祈求为师帮助，为师定帮你除掉这妖。嗯、这二人眉来眼去，莫不是有私情？师傅，我来给你介绍一下这。你干嘛呀，师傅？为师既然已经来了，你就不用再和这妖怪演戏了。放心，为师这便替你收了。师傅，先走错就错在投胎成妖，你既已花下苦功修成人形，我渡你成仙岂不是美事一桩？成仙，你以为我不想吗？算你厉害，成功挑拨了我们的关系。既然如此，我已经没有什么好顾虑的。不是你死，就是我亡。这是百年婴油炼制成的猪妖剑，专克些蛇虫鼠蚁，一旦燃起，没个七天七夜可烧不完。不过我看你这样子，也熬不过七天了。求你放了他吧，师傅！说什么傻话，快让开！师傅，我娘子本性善良，她没有害人之心。知人知面不知心，妖都是很狡猾的东西。他的善良，只不过是为了迷惑你。我向你保证，我一定看好他，不会有害人之心。师父，师父，我向你保证，我向你保证。一生一世，你早晚会后悔的这千年蛇妖的金丹果然不一般，要是吞了这金丹。
过岂不白得千年修为？你，风婆娘，你就非要坏我好事是不是？你，你给我等着，我以后见你一次，我打你一次。风婆娘，娘子怎么了？师傅，这是。多谢师傅。你的感情，你的姻缘，都应该你自己处理，我不该替你做决定。为师要押送这狐妖回堂，走之前有几句话想跟你说。师傅，请讲。这世间的规则，从来都是人有人道，妖有妖道。既然你决定了要和这蛇妖生活在一起，就别怕经历磨难。这是我欠他的。但你知道他是蛇妖，心中当真没有一丝忌惮。走，放婆娘，你就不能对我温柔点吗？到手的金丹又被你抢去，你口口声声说要捉妖，怎么却对那白蛇心慈手软？物归原主而已，你偷别人东西，还有脸说死？我也不想啊，大家都是妖，凭什么他的命那么好，我却没人疼没人爱的？等你改邪归正，自然会有人愿意爱你。走吧，去哪儿？回塔。老婆子，你看人家小两口感情可真好。就是啊，你看看人家走路都手拉着手，你也学学。你得学着，你才要学着呢。娘子。会怕呢？你是我娘子，我又怎么会怕？这符本应该可以帮你掩饰原形，怎么现在不管用了？难道是我画错了？娘子，你放心，我会想尽办法，一定不让任何人发现你是妖。清代进来照顾我吧
，姐姐，跟我走吧。让他师傅打伤你了，你早点看清现实好吗？可是，他也违抗师命，饶下了我，而且这几日都在尽心尽力的照顾照顾你，照顾你又能怎么样？你看没看见他那副瞻前顾后的样子？哼，还说什么帮你掩饰原形？我看他根本就不接受真实的你，你要跟这种人过一辈子吗？你要跟这种人过一辈子吗？姑娘，不知为何，总觉得在哪里见过姑娘。也许这就是前世今生的缘分。雪玲珑，我林浩轩不需要你廉价的同情。你之前没有断错症，他只是被妖灵控制，所以看起来像痊愈了一样。玲珑姑娘。这件事没关系。娘子，娘子，娘子，娘子。生是我娘子，你有没有看到我娘子？雪玲珑，雪玲珑有没有看到？雪玲珑，娘子，娘子，娘子，娘子，娘子。小愁，你你的心何时归来？情在浓难消瘦，我的心。喂，姓林的，娘子，还好吧，娘子，我以为你真的离开我了。你既然知道我们要离开了，还不快让开？清丹，我有话和夫君说。娘子，你身体还没恢复好，有什么话我们回家再说。我们先回家啊。我没事的，你不用有负担。娘子，我已经恢复的差不多了。这段时间，谢谢你的照顾啊。我已经想好了去处，我们就此别过。娘子，能不能别离开我？我已经想清楚了，我原来以为只要我们有缘，纵使人妖有别，也没有过不去的坎儿。可现在看来，只是我的一厢情愿。娘子，我错了，我不应该因为你是妖就有所顾虑。能不能别走？就算勉强留下来，也不会幸福的。只会徒增烦恼，还不如早点分开，各自珍重，还能留下一些美好的回忆。娘子
子，我真的知错了，我真的知错了。不管你是人还是妖，我都会生生世世守护你。我这个瞎子，离不开你这个东主。又来，瞎子，回家就给你炖。良药苦口，来，啊！我是因为苦吗？你们能不能回避一下？要回避也是你回避。哎，哎，去去去去，给我！哎，你，嗯，你慢点。姐姐，我来喂你吧。不用了，我自己来。哎哎，金光，哎，金奈姑娘，你的伤势也不能小觑。哎呀，我不要。河马，我没病，好吧？河马，哎，够了，能不能出去喂啊？你们俩，腻腻歪歪，烦死了。去去去去去，出去，你也跟我出去。快让清代嫁给许愿吧。哎，其实，哎，我不装了，要不是因为你。我和姐姐早就在清风洞快活双修了。我不管你们什么关系，他已经和我成亲了。你最好是离他远一点。你就没怀疑过我姐姐这么完美的女人，怎么会喜欢上你这个臭郎中的？你也不看看自己什么德行，你都不感到心虚的。我实话告诉你吧，你只不过是辅助我姐姐渡劫飞升的工具人罢了。所以我警告你，别癞蛤蟆想吃天鹅肉，离我姐姐远一点。娘子，他说的可是真的。夫君，不是。哎呀，姐姐，你就别骗他了，你的善良只会让他误解，他还真以为自己配得上。你不用骗我了，我娘子是真心想跟我在一起的，她已经跟我成亲了。她如果是为了渡劫，那为什么还跟我在一起、啊？还不是因为你不中用。有了孩子，早抱着孩子跑了。你，哼，夫君，你千万别听他胡说，别听他胡说。你不用再说了，我懂了。夫君，我先去医馆忙吧。林大夫，林大夫，<笑>张大哥，瞧瞧，这是……哎呀，这不我家那口子吗？听说你跟玲珑姑娘大婚，专程啊，从这乡下的亲戚那儿要的花生和大枣。
祝你们早生贵子。就因为你这心地善良，所以这老天爷啊，才赐予你这么一个爱你的娘子。是啊，我娘子是真心爱我的。那是自然呐、啊，这大伙儿都看在眼里呢。分了。来，把这红枣花生都分下去。是。这，哎，分下去。姐姐、啊，姐姐，姐姐，哎呀，人家都跟你道过歉。怎么还不理人家呀？我也可以为姐姐暖身体的。为我娘子暖身体的事儿，就不劳烦清代兄弟了。出去吧。嗯。哼，暖心了吗？夫君，你不生我气了？我生气啊，我当然生气了。所以那个竹青带对你……夫君，我跟青带都认识几百年了，要是我能跟他，能发生些什么，早就发生了。所以。你根本就不需要担心这些，我只是气你不能跟我坦诚相待。我当然知道你心里有我，不管以前呢你对我有什么目的，但是希望从今以后，我们能够好好的过日子，做一对恩爱的夫妻。看来是我没有给你足够的安全感，我们是时候。该增进一下感情了，娘子，你现在身体可以吗？已无大碍。娘子，那万一我们生的是个蛋，那怎么办？换个话题。那，你多大年纪了？这个时候能不能就别说话了？似流水，不倦花；我如明月，君无恋。春心莫共花中发，一寸相思一寸亏。鸥鹭鸳鸯作一池，须知羽翼不相依。
，姐姐，姐姐，我来给你梳头。不劳烦小姨子了，我们已经梳洗过了。哦，我来晚了呗。哎呀，林公子，医馆有个急诊啊！哎，你得赶紧走。你不是骗我了吧？我骗你干嘛？人命关天！哎呀，快快快快！姐姐最近和这姓林的关系挺好呀。我都说好了跟我一起走的嘛，怎么又变卦了？我这不是为了要个孩子吗？做什么事儿都不能半途而废啊！不就想要孩子吗？我也可以陪你双休呀。我看你就是喜欢上他，压根不想走吧？姐姐，人类男子没一个好东西，还有他那师傅，保不准哪天就杀回来了。不行不行，你今天必须跟我走。你要是再挑拨我们的感情，你现在就回山里去。我是为了你好呀，姐姐。出去，马上出去。嗯、好心当成，你干废。早知如此，当初说什么也不应该让你留在这。给。漂亮啊！好多了。你慢一点，只要病人安好，我就放心了。夫君，娘子，有什么事长话短说。你们要聊天啊，姐姐。那你们先聊，我先回去了、哎。没关系。你到底有什么事？其实也没什么要紧的事儿。嗯，那回头再说吧。我们走吧。啊、哎，别急啊。娘子，夫君，进屋去睡吧。我今夜去书房研究新药方。我可以陪你。不用了。跟我读。远志去寻使君子，他为什么又来了？啊，焉知红姑娘来答谢林大夫的救命之恩，说要以身相许呢？嗯，当归何必问泽兰？
姐夫。君兮，君不知。如若不弃，我愿意给你端茶倒水，洗衣做饭。若供你多情小姐同鸳帐，怎舍得你叠被铺床？的事会发生在我身上，我现在该怎么办？我不想离开他，姐姐，你别嫌我说话难听。我早就说过，人类男子没一个好东西，你平时不听。现在他本性暴露，你就不要执迷不悟。现在该怎么办？及时止损。想要一辈子独守空房吗？跟我走吧，姐姐，走吧。回来了吗？师傅说今晚不回来了。师傅他已经有别的想好了，看上去喜欢的很。对方也有七八月身孕了。师娘。我生了一个正常的孩子，你也不会像以前那样爱我，对吗
，我们毕竟人妖殊途，我已经不再爱你。姐姐，忘记林浩轩。以后，我们就住在这个山里，快活修仙。好臭！我臭吗？姐姐，哎呀，娘子，你醒了，你知道你昏睡了多久吗？你说我昏睡了？是啊，那日我去医馆之后，你便昏睡不起，怎么换都换不醒。幸得师傅相救。要破除幻境，只需要一样东西。我现在没事了，没事就好，没事就好。师傅说，你是中了一种噬魂花的幻术，可是我遍寻家中，也没有找到这株害人的花。姐姐，今日之事，是我不对，郑重的向姐姐，磊哥不是，一大早就把我气得够呛，就打算拿着香囊把我打发了。哎呀，姐姐，我这也不是关心则乱吗？姐姐寄人篱下，万一要是被欺负了，那我得多心疼呀。以后这样好不好？只要姐姐乐意，我再也不多嘴了。当真？嗯，这还差不多。嗯花花，我想清楚了，世间始终你好，我这就随你远走高飞。我看行，<笑>来点仪式感。娘子，他这是……他被我的琴声迷倒了
。娘子，你的琴声明明很幽怨呀。我昨天梦到你跟别的女人跑了，不要我了。这不巧了，你这昏迷几天，我也一直在做噩梦。不过梦都是反的，我和娘子才不会分开。我知道。哎呀，这几天我们都没睡好，要不我们一起补个觉，再顺便造个人什么的。夫君，万一我到时生的是个蛋怎么办？没事儿，那我们就剪刀石头布，谁输了谁去孵蛋。这个大坏蛋！<笑>人家只是你的小笨蛋。我给你带来一壶人参补酒，你现在也是金贵的女儿身了，需要好好补一补。你学你大爷！好你个没良心的，对我下如此黑手，还我处处迁就你、忍你、疼你、宠爱你。己所不欲，勿施于人，被在乎之人厌弃的感觉不好受。蛇呀！他醒来后不会记得方才的事情。我被人发现被驱逐，不是正合你意。好歹你我二人是同族，我不会真的害你的。但你以后别再想挑拨我和夫君的关系，我们一人一抱，扯平了。嗯、既然这壶人参补酒你不喜欢，那我就带回去和我夫君一起品尝。还记得旁人啊？美人已经在怀，当下当然是不记得旁人了。相公，过两天就是端午了，我们得分开住一段时间。我怕这五毒月，我难以维持人形。正好，我们趁这段时间好好端容素锦。不要，你怎么舍得我一个人睡冷被窝啊？你你就让我一个人独守空房，不行，你不能走。听话，我怕我现出原形之后会吓到你，而且你一介凡人是不方便出入我们的地方的。好吧，我同意了。那有没有什么奖励？嗯
。好了，今天天色也不早了，早点回家，趁你走之前过个节。好啊，正好我准备了好东西。嗯。醒了，醒了就快走吧。清代姑娘，我刚才怎么了？你喝多了。啊、喝多了呀，那真是失礼。知道失礼就快走吧。哎，哎，清代姑娘，我刚才一直在做一个噩梦，梦到有一条大蛇一直在追我，然后清代姑娘就救了我。然后我就以身相许。哎，对了，这个可是我精心挑选的端午节礼物——雄黄酒。你说这是什么？你害死我了！我怎么会害你？不对啊，这这不是我带来的酒。你怎么了，娘子？娘子，这酒有问题。这酒里有雄黄。娘子，不会有事吧？我不太舒服，我我先走了。娘子，你要你要干嘛？你早点休息。娘子，你去哪儿？我。娘子，娘子，娘子，你没事吧，娘子？赶快走！我不想让你看到我的原形。娘子，你什么样子我都接受，你什么样子我都喜欢。姐姐元气受损，还未恢复，加上过多食用雄黄酒，才会导致她失去神智。我先控制住她的身体，进入她的元神。你在门口守着。元神出窍，进入到妖物的元神世界。你已经决定了要和妖神活在一起，也许有一天会用到。
清代了。娘子，娘子说我要娘子。哥、啊啊啊，娘子。是好轩啊，娘子、啊，你醒醒啊，娘子、啊，你快醒醒，你醒醒啊，娘子、啊，我是好轩的，我是好轩的娘子，你醒一醒，娘子、啊，我是好。前世记，流转许下几世。遇到我，没有跟我在一起，或许就不会被我所伤。他只是一个凡人，凡人还能再转世，你呢？你何必把自己千年的修为浪费在这种人身上？夫君是为我而死，只要可以救活他，我愿意散尽修为。他终究还是被化了。娘子，姐姐。记不记得我们修行的时候，曾经听说过，在东方海域，教人之畔，有一颗叫还魂珠的东西。七日之内，只要将它找到，它便可以复生。帮我守住夫君肉身。七日之内，我一定带着黄魂珠回来。
之畔。高人之畔，你是谁？你们先下去吧。是。我叫徐长青，请问姑娘你叫什么名字？我叫雪玲珑。雪玲珑，这里是哪儿？这里就是鲛人之畔呐。太好了，徐公子，我想跟你打听个事儿。好啊，姑娘想打听什么事情啊？啊，我听说鲛人之畔有一个宝物叫还魂珠，你可知道那个宝物在哪？还魂珠？你从哪儿听说的还魂珠的事情？家妹曾经来过鲛人之畔。所以对这儿的事情略知一二。小心，他们被邪祟控制了。怎么变色了？啊，这个是我们鲛人族的特征，我以后慢慢跟你讲。看姑娘的样子，找还魂珠似乎是有急事。我来找还魂珠，其实是为了救人。救人？长青。紫苏，你你怎么分化了？就为这么一个来历不明又这么普通的女子，你就分化了？什么叫普通女子？你不普通叫什么？难道叫美女？看上你一定是眼瞎。哪儿来的没教养的小娇人？紫苏，我不得无礼。玲珑姑娘。我代紫苏向你道歉。紫苏，我要带玲珑姑娘去见兄长。可我想跟你在一起。下次吧，玲珑姑娘。给你介绍一下，这位是玲珑姑娘，她是我的朋友。哦，玲珑姑娘，这位是我哥，他是我们鲛人族的族长。见过族长。不必多礼。你们
，我们是双胞胎。最近江人之盼不太平，我不是跟你说不要到处乱走吗？你怎么还把来历不明的人带过来啊？哥，玲珑姑娘她不是来历不明的坏人，而且刚才我遭遇了袭击，还是玲珑姑娘救了我。玉玺，在哪里？玉玺有没有受伤？哎，没事儿。你看，是谁袭击你？对了，我正要跟你说这事呢。袭击我的人是被邪祟控制的鲛人，就在莲池。可能是祭祀之日临近，邪祟趁机作乱。走，跟我去禁地看一下。呃，等一下，玲珑姑娘，我跟我哥还有点事情，你先稍事休息，我让人给你准备茶点。嗯，那我们刚才所聊之事……哦、啊，那个，等我忙完事情，帮你好好打听打听。公子小心。放心吧，姐姐还在。嗯诸位，今日长清遇险，幸得玲珑姑娘出手相助，才得以化险为夷。依我看，玲珑姑娘一定是上天派来的。长清，既然你们如此有缘，这几日，你就负责陪玲珑姑娘四处逛一逛，领略一下我们鲛人之畔的风土人情。嗯，玲珑姑娘，你想去哪里玩？我带你去。实不相瞒，玲珑此次前来，其实是因为我想。玲珑姑娘，长青哥哥刚刚遇险，不方便带你这个外人到处闲逛。你要是真有兴致，我可以带路。紫苏，休得无礼。玲珑姑娘是贵宾，岂是你能接触上的？可我要保护长青哥哥，从小到大都是这样。紫苏。我见识过玲珑姑娘的功夫，她可以保护我的，你就不用费心了。我玲珑姑娘，我们明天可以出去玩。诸位，玲珑敬各位一杯。啊，干杯！来来来。玲珑姑娘真是好身手，也懂一些法术。莫非是一个捉妖师？会法术的一定是捉妖师吗？妖也会法术。我只是一个普通人。
，学了一些皮毛之术防身而已。就是，玲珑姑娘怎么可能会是妖吗？妖怎么了？为什么你们看起来对妖如此厌恶？玲珑姑娘有所不知，那都是很久以前的事情了。妖物手段卑劣，杀我族人无数，我们自然对其恨之入骨。这么多年来，我们鲛人族一直对妖族避之不及。原来如此。好了，不说这些不开心的事情了，说点开心的。今日，长青似乎遇到了有缘人，依我看，大婚之日指日可待。今日各位开怀畅饮，不醉不归。来，干杯！好，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！你准备关我多久啊？你害了这么多人，关你一辈子，又怎样？一辈子，我们才认识没多久，你就想的这么远？少贫嘴！你别装了。鲛人之畔有一颗千年难遇的还魂珠，我愿意用我的心来作为交换。那只是一个传说。空穴不来风啊！你来找我，就是为了那颗珠子的事情吧？如果你不知道的话，那就算了。等等。不知何时相见，美酒一杯，为你践行。我嗜血的毛病是治不好的，我要是发作，连你都会伤害的
。原来，他亦是一个有情之人。你这是分化了，长青，我喜欢你。可我已经有喜欢的人了。我不想你被那个女人抢走。明明我们从小一起长大，我们都是鲛人，我们才应该在一起。可是你为了一个只见了一次的女人，你把鲛人一生一次最宝贵的分化机会，你都。苏。喜欢一个人，不是以见面的次数来衡量的。所以我们在一起的这些年，都抵不过你们俩的一天吗？既然你愿意为他分化，那我也愿意为你分化。长青哥哥，他对你另有企图，他不是真的喜欢你。够了，我和玲珑的事情。不用你来管。组长，您找我有事？你们都下去吧。是。玲珑姑娘，请坐。玲珑姑娘，我有一个不情之请。但说无妨。可否请你与长青成婚，以后留在鲛人之畔？多谢族长的抬爱，但玲珑已经成家了。玲珑姑娘怕是不了解我们鲛人族，你可知长青为何变为黑发？我们鲛人族生来没有性别，直到遇到喜欢的人，才会确定性别，从而白发变为黑发。只要确定喜欢一个人，便会至死不渝。就算长青认定了我，但我始终是个外人，我终究是要离开的。我看紫苏对长青很是关心，族长，为何你不撮合他们？紫苏对长青很好，这我知道。可是他娘夏祭司野心太大。我其实一直知道，夏祭司暗中一直在撮合紫苏和长青成婚。一旦让他得逞了，整个鲛人之畔将会陷入水深火热之中。玲珑姑娘，我知道让你马上接受长青，有点太强人所难。不过你想要什么东西，只要你肯开口。我都可以尽量满足你。我相信玲珑姑娘绝对不是误闯鲛人之畔这么简单吧？实不相瞒，我的夫君性命危在旦夕，此次玲珑来到鲛人之畔，就是想借鲛人族的还魂珠一。还魂珠？如果我用还魂珠作为交换？留下来吗？长青，我的夫君被我误伤，危在旦夕。七日之内，我一定要拿着还魂珠回去救他，不然他真的会魂飞魄散而死。
只要你愿意把珠子借我，以后教人族有用得到我的地方，我雪玲珑必定万死不辞。我不想让你万死不辞，我想让你留下来陪我。如果我让你拿着珠子去救人，但条件是你要回来陪我，你愿意吗？知道还魂珠是至关重要的宝物。如果你愿意帮我，我会很感激你。可你如果不愿意，我也不会勉强。玲珑，你要是想要我们鲛人之畔的至宝去救人，就必须得由你自己来还。我可以以死相换，但我不能跟你在一起。无论如何，我都不可能跟我的夫君分开的。你宁愿看着你的夫君死掉，你也不愿意留下来陪我。只要你答应我，我马上就可以把珠子交给你。你不用急着回答我，我可以再给你一点时间。玲珑，我怎样才能留住你？他不会真的要把珠子交给雪玲珑吧，哥？你说我要怎么做才能留下他？我也曾帮你劝过他，但是他说的很清楚，他对他的夫君至死不渝，你又何苦强求呢？你们只是短暂的相处，如果只是因为他救过你的性命，我们可以想别的办法来报答。这么多年来，我一直靠着还魂珠的力量才活下来。有的时候，我觉得自己就像一个容器，直到他的出现，我和他相处的时间虽然不够长，但是这段时间我感觉自己像一个正常的人。如果他肯留下来，我宁愿交出还魂珠。不行，下个月就是结界加固仪式了，不能因为你的儿女私情而坏了大事。长青，如果你真的想留住他，哥替你想别的办法。我究竟哪里得罪你了？你是喜欢长青哥哥的吧？你想多了，我和长青只是朋友。我来鲛人之畔，是听闻这里有一颗黄魂珠，可以让人起死回生。我想借来救我夫君。夫君？你有夫君了，你还勾搭长青哥哥？他知道吗？他知道，而且我没有。那他知道还会愿意为你分化？你究竟给他下了什么迷魂汤？长青分化只是一个意外，但我保证，我对我父君的爱，就像你对长青的爱一样，绝无二心。你父君怎么了？他被我误伤，我一再担心，我必须马上得到还魂珠，回去救他。
。既然那么放不下长青，为了他都分化了，那就把他抢回来。一个雪玲珑有什么了不起？大不了娘帮你。娘，他不喜欢长青，他是为还魂珠来的。那就把还魂珠给他，他不就走了吗？可这还魂珠不是传说吗？我从小在鲛人之畔长大，从来没有见过。我曾经也听说过还魂珠，它被封印在一个地方。据说，还魂珠被封印在幽灵殿中。雪玲珑，你擅闯禁地，破坏结界，企图释放黑邪祟。黑邪祟，你误会了。你还敢狡辩？啊姑娘是本世子的朋友，不可以伤害她。你，世子，你明知道她勾结黑邪祟，你还放任她留在这儿，不顾鲛人族的安危。长青，不要被蒙蔽了。哥，这一定有什么误会。玲珑姑娘绝对不是这样的人，我可以用我的生命来担保。好，到时候可别怪我不客气。都是我的错，没有保护好你，让你受了这么重的伤。我也不知道为什么，从第一眼看到你，我就非常非常的喜欢你。或许我们在某一世就曾经遇到过，也不一定啊。哥，师哥疏忽了。玲珑姑娘会没事的，我已经让人找最好的灵药来医治她了。哥，我想把还魂珠借给她。胡闹！你知不知道，这珠子对于你，对于整个鲛人族来说意味着什么？万一有任何闪失，不光是你，整个鲛人族都要跟着受难。哥知道，你第一次遇到喜欢的人。哥都理解，可是你不能拿这个来开玩笑，一定会找到两全其美的办法的。可是玲珑姑娘她为了够了，这个话题到此为止，以后不要再提了。见不到你了，夫
亲，你为什么这样看着我呀？原来，你看着喜欢的人，是这样的眼神。完成个心愿吗？只要是你希望的，我都会答应。夫君，这是。娘子，我想和你再次成亲。先说笑了，我们早就已经成亲了。我想和你再成一次亲，可是我忘了礼数。娘子，你教我。月老为证，我雪玲珑今日与林浩轩结为夫妻，从今往后，无论贫穷富贵、生老病死。我愿意与他一同承担，生同寝，死同穴。月老作证，我与雪玲珑结成夫妻，从今往后，无论富贵贫贱、病痛磨难，我都会在他身边好好保护他。只要他开心，我做什么都可以。娘子，我只不过是一介肉体凡胎，几十年之后，依然会离你而去。为何不找一个可以长相厮守的呢？夫君，无论哪一世，我都一定会找到你。我知道了。为何不趁机取走还魂珠？还有什么比救他性命更重要？我不能违背道义拿你的东西，我也不能勉强你来帮助我。我可以成全你
真的。还魂珠可以换回人散落三界的魂魄，它可以救你夫君的性命。刚才若非我自愿，你也取不走还魂珠。但是你一定要知道，还魂珠关系到鲛人族的存亡。用完之后，要即刻完好无损的归还。去吧，用它来救你夫君的性命。我将珠子化成锦鲤，愿你好命常伴。多谢世子赐珠，此恩情，玲珑毕生难忘。不用了。或许，他可以替我感觉到一丝我所渴望的东西。你曾救我性命，就当是还了你的救命之恩。从此你我两不相欠。你一定要多加小心。珠子用完之后，我一定会马上送回来。
娘，我听他们说，这几天你一直在配置药材，是长青那边有什么事吗？长青他，长青他把黄魂珠借给了雪玲珑，现在他无感借势，身体很虚弱。娘。我要是能替长青受苦就好了，别傻了。这个是娘精心调制的药粉，能够强身健骨，你拿给长青服下。谢谢娘。究竟是怎么哄骗你交出还魂珠的？这个女人实在可恶，我现在就去把她抓回来。哥，这一切都是我自愿的。你可知，万一她不归还还魂珠，会是什么样的后果？无感尽失，再失神智，虚弱丧命。黑邪祟随时都有可能突破结界。哥。离结界加固的日子还有一段时间，我相信他一定会及时赶回来的。长青，哥最不希望看到的，就是你为了别人伤害自己的身体。我知道。长青哥哥，这是我研制的，替你调养身子的药膳，你尝尝，兴许有用。谢谢你。报，族长，世子，城中有邪祟出没，攻击族人。我去看看，我跟你一起去。哎，我也去。自作，你去了也没有用，留在这里。哎，走吧。我，长青哥哥，小心啊。感谢你的宝贝弟弟，是他把还魂珠拱手让人，我才得以有机会下手。我杀了你！哼，去把还魂珠给我取回来
乖女儿，长青是娘看着长大的。她现在这个样子，娘也很心疼。说到底，要怪，就怪那个雪玲珑。如果不是他拿走了还魂珠，长青也不会这样。乖女儿，娘倒是有一个办法可以救长青，只是有一些难度。只要能救长青，让我做什么都愿意。快告诉我，娘在想，既然这个还魂珠能够救林浩轩，那也一定能够让长青重获新生。娘子柔骨好多了，谢谢娘子。我觉得我们的缘分可能不止今生。为什么这么说？我好像看到我们又成亲了一次，我还有条鱼尾巴，是不是还魂珠的缘故啊？仿佛让我看到了前世。应该吧。娘子，这么神奇的还魂珠，你是从哪儿拿来的呀？我是问一个朋友借的，等到你身体稍微康复点儿，我还得拿去还他。嗯，我们还是喝药吧。本来以为你这妖孽狡诈的很，怎么连个捆仙锁都解脱不了？要不是本大妖不想跑，就这破绳子能留得住我吗？不对啊，你口口声声说要渡我，现在就把我一个人关在这儿，算什么？你入魔嗜血了，让我怎么渡你啊？吃吧，解解心瘾。你拿鸡血糊弄我，谁吃、啊？你爱吃不吃师娘，你说这味药材多了也不行，少了也不行，多了病人流鼻血，少了没有疗效，这该怎么控制量呀？娘子。林大夫，林大夫，有蛇妖，蛇妖，有蛇妖！林大夫，你你不信我？林大哥，你先别急，冷静一下，咱们去后院。还说什么呀？那蛇妖把我家里搞得天翻地覆的。什么？你家？我家。林大夫，你可别前来救救我呀！李大哥，你稍事休息，我去准备工具。哎，好。蛇妖，夫君，事有蹊跷。怎么了，娘子？那个人身上没有妖气，看起来不像是遇到蛇妖的样子。我去看看再说。
我写错了。李大哥，我们走吧。我们要不要多带几个人啊？那伤很大的。来，二位，随我来。对你，林大哥，你看，这就是我家那院子。这宅中分明没有妖气，怕是有古怪。没有妖气就对了，因为只有我爹能看见这妖精。妖精根本就是假的。就是。这几个小皮崽子，自己亲爹说的话都不信任，全体起立。出去面壁去！快点！请能生啊，李大哥，大哥就这点本事，就会生。李大哥，会不会真的是你看错了？玲珑姑娘，连你也不信任我。我跟你说，只要你们帮我把这个院子里这个蛇妖给我抓了，我就出双倍赏金。哦不，我出三倍。娘子，三倍呀、啊！可是这宅里分明没有妖，我们抓什么呀？虽然咱们不是靠这个赚钱的，但是咱们院里那屋顶确实该翻新了。药柜也该加固一下了。那后院墙皮都松了。哎，啊、你们考虑的怎么样了？大哥，你肯定是看错了，这里真的没有妖。林大哥，那蛇妖就在那，你快收他，你收他！李大哥，这院子分明是你自己弄乱的，哪里来的什么妖孽啊？不是，你们怎么还不信我呢？你看那蛇妖，那蛇妖，哎呀，太吓人了！没有妖精，我爹分明就是骗人的，只有三岁小孩才信他。就是，父亲，我感觉李大哥不像是骗人，他反倒像是发癔症，他真的相信自己看到了蛇妖。那可怎么办呀，林大夫，你快救救我爹！对呀、啊，对呀、啊，快救救我爹！别担心，我回去啊，给你们爹开一副安神的汤药，到时候。你们按时提醒他吃药就好了。谢谢林大夫。我们到时候也生四个吧。冰寒千古，万物由静。冰寒千古，万物由静。心怡气静，忘我独神。心气一静，忘我独神。是心一气静。行了，你的好意我心领了，别在我身上白白浪费时间了。你不是答应我要潜心修炼的吗？快跟我读。我反悔了，我不修炼了。你不修炼，怎么治好你入魔失血的毛病？我活了这么多年，你不是第一个逼我从善的。我也尝试过，只是我犯了大错，神都不会渡我的。你别耽误时间了。神不渡你，我来渡你。你是个好姑娘。
必整日与妖邪打交道。若是安安心心做个凡尘俗世的普通人，活得该有多逍遥自在。绳子没了，疯婆娘，想不到吧？后会有期。啊啊、红萼绿蕊。师娘，明日金药材的时候多进一些人参、茯苓跟雄黄回来。好的，这些药材不是昨天才刚进过吗？怎么这么快就没货了？这几日安神汤供不应求，还是多备些才好。嗯，好。嗯、真是有些古怪。姐姐，我去调查一下吧。林公子，林公子，哎呀，林公子。林公子，快快快！林公子，有事慢慢说。哎呦，你可得帮帮我！你家不会也遇到蛇妖了吧？你你怎么知道？而且那蛇妖还只有你能看到。这你都知道？张大哥，像你这种情况，倒不像是妖孽作乱，反倒像是异症。我打你啊！我打你啊！你别过来！你别过来！你别过来！大胆油腻，休要害人！哎，不是，这这就输进去了？你就是我的恩公啊！快收我一大脸！感谢恩公。有什么事，到城东医馆找我吧。城东医馆，真是气不过。我们说的全是事实，那老丈不信也就罢了，还把你骂了一顿。不过夫君，这癔症，理当不会传染才是啊。我从医将近十年，第一次见到这么怪的事，莫非不是癔症？可是看他们那个样子，分明是相信自己看到了蛇妖。如果不是异者，那会是什么？莫非是有人捣鬼？恩公，小小薄礼，不成敬意。小南，小南，小南，诸位不必客气，礼物就不用了。倒是想请诸位帮我一个忙。这都是一家人，说什么两家话嘛？直说。诸位可曾想过，林浩轩作为一介捉妖师，为何会认不出蛇妖？呃，哦，我知道，因为这个林浩轩啊，他技艺不精。对，非也。林浩轩之所以认不出蛇妖，只有一个原因，他的妻子。就是一个蛇妖，不可能，公公，那玲珑姑娘人美心善的，咋可能是蛇妖嘛？没得很嘛。知人知面不知心。玲珑自打嫁入林家以来，一向安居乐业的城内便开始蛇妖肆虐，唯独他林家相安无事。他还谎称你们患上异症。以一剂安神汤，不知道骗了你们多少银子。你们现在还这么认为吗？是什么回事？很简单，你们把他带过来，我们一问便知。不知各位意下如何？我看行，我觉得行，可以，真行。行，恩公，你等着，我们这就把他带过来。对对，啊。嗯嗯嗯，讨厌
。公子，这杯你也喝了吧？<笑>千古，万物由静。冰寒千古，万物由静。心怡气静，忘我独神婆娘，你找谁？还在睡啊？该起来了。我那一掌有那么重吗？你怎么伤成这样？莫不是为我殉情了？你少臭美了！那捆仙绳的结界由我的内力催发，你强行破了结界，我没死掉都算好的了。你还回来干什么？我我有东西忘了拿，不行吗？写了什么？老头看手机。男子看到妖孽，城中鸡飞狗跳。客官看一看，客官看一看喽。哎，姑娘，累坏了吧？喝口凉茶歇会儿。刚好。哎，喝几杯。白勇啊，快尝尝。你别喝那么急呀、啊，对肠胃不好。没事，再来一杯。这是什么泡的呀？红哥妹妹，你的耳朵！妖，有妖啊！啊啊！别跑了、哎！张大哥，李大哥，这里面一定有什么误会，事情不是这样的。叫谁大哥呢？谁是你大哥呀？这兔子耳朵都藏不住了。这是什么呀？这个，快抓他！抓！快跑！抓他！快、哎、抓他！打他！抓他！打他！打他！快点！快点！快点！而伐之。师娘。邪正。师娘。怎么了？红娥妹妹变成原形，被人扣下了，快去救她吧！啊，走，林红轩、啊，快出来！林浩轩，你你你，你敢在医馆私藏妖孽？私藏妖孽？这不是兔子吗？我们亲眼看到，这是一女变的，一女是妖，老婆是妖，哎，保不齐你也是个妖。要我说，把他们全部抓起来，交给恩公处置。对不对？对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，张大哥，我跟我娘子曾经救过你家老母亲的命，你怎么忘恩负义呢？哦，也对啊，对你大爷！啊啊！人和妖势不两立，跟他废什么话？打他！打他！打他！打他！打他！他是红鳄，红鳄是妖，你又怎么知道他是妖啊
不光红鳄是妖，他们都是妖。你们别动我娘子！你们放开她！你别责怪他们，他们都是你度化过的小妖，为了报恩，才化作人形，回到医馆帮忙。师傅，你还记不记得，你度化我时，我死活不愿进那炼妖炉，不慎摔伤，留下这伤疤。你是蝴蝶妖，那你是师傅，还有我。我不是吩咐你们回山里好好修行，不要再祸害人间。你们怎么这么不听话呀？还有你，你是不是妖心又犯了？我不是的，师傅。说来也奇怪，今天出门前，红娥妹妹还好好的。是啊，喝了一碗凉茶之后，突然性情大变，连眼睛都变成黑色的了。师傅，师傅，他没事。最近城里不太太平，你们先回山上躲一躲，免得被有心之人给利用了。知道了，师娘。是邪祟作乱，让红娥现了原形，被老李他们看到了。老李，我刚从他那回来，难怪他家那四个孩子嚷嚷着什么自己爹爹要去城东医馆找恩公。城东医馆，嗯，我看这城东医馆怕是有古怪。被邪祟给控制，是不是教人族发生了什么？发生了什么？
还不都是因为你这个妖女带走了欢欢珠？哎，你怎么说话呢？清代不得无礼。这事跟欢欢珠有什么关系啊？你当真不知道欢欢珠的力量？我只知道欢欢珠可以帮助我的夫君起死回生。欢欢珠可不是你口中所说的续命宝珠，她真正的力量是用来镇压邪祟的。怎么会这样呢？长青自小体弱多病，父亲才将宝珠交由他来保管，用来抵御邪祟的力量。这么多年，夏祭司一直觊觎宝珠的力量，直到你把宝珠带走，他才有了可乘之机。你误会了，那还魂珠我只用几日。我跟长青说好了，等到我父亲的身体稍微康复，我就把还魂珠还给他。大不了你把他叫过来，我们当面与他对质。叫过来，我多希望可以把他叫过来。长青，出事了！你走之后，夏祭司勾结邪祟，发动了叛乱。小心！长青，长青，长青，哥，对不起，也罢。长青遇到你，或许是他的结束吧。对不起，我当时一心只想着救夫君，我没有想过会害到长青。现在说这些已经没有用了，唯有取回宝珠的力量，才可以对抗夏祭司。可是我的夫君身体还没有康复、啊。那我就亲自从他体内取回宝珠。两日，你再给我两日。两日之后，我一定亲手将还魂珠还给你。事情都已经这样了，到时候我们去帮你解决那个夏祭司。就当是为了长青，我再给你两日时间。两日之后，即刻将宝珠归还于我。夏祭司一定会不计代价找到还魂珠。走了，你们抓我干嘛呀？李大哥，你们是不是有什么误会啊？李大哥，哎哎。是我师傅的捆线绳吗？哼，现在已经归我了，小子，你别待着去。搞定了。差不差？小心！怎么回事？李浩轩，林娜，林浩轩，又是你在捣鬼！真不是我，李大哥，你相信我，真不是。我问你，你家那蛇妖呢？蛇妖呢？我不是。
在一起啊！之前都是误会，大家误会玲珑吗？现在蛇妖已经被我收服了。林公子，玲珑姑娘，我对不住啊，忍不住了。妹妹，怎么了？我姐姐生了很重的病，除了林大夫，没人能救她了。走，师傅，师娘说过，无论发生任何的情况，你都不能离开医馆。林大夫，姐姐快不行了，你快点跟我去救姐姐吧。你看她身上笑容心碎吗？那师傅，我们跟你去。救命要紧，去把刚刚的钥匙拿。小妹妹，你带我去好不好？好，快点。师傅。你该喝药了。谢谢。我来喂你。不用，我这点小伤我自己来就好。你说的轻巧，旧伤未愈又添新伤，你这样以后还怎么度过、啊？我，你干什么？你这么紧张干嘛？<笑>说实话，你到底是想度我，还是想爱我？既然你想爱我，那你也得长命百岁才行。师傅呢？师娘，师傅他帮小女孩出诊去了。我不是让你们时刻盯好他吗？师娘，那小孩没被血碎控制，看上去是真的有紧急情况。林大夫，我姐姐就在里面。好。姑娘，你身体哪里感到不适？疯了，夫君缺了几个时辰了？少说也有三个时辰了。你还记得那个小女孩长什么模样吗？嗯，个子不高，大概十一二岁的样子，头上扎两个小辫。小孩不都长这样？对了，师娘，我想起来了，我见过她和老李家的儿子一起玩。是紫苏，你这是怎么认得的？不会有错的，我从小跟他一起长大，应该是夏吉斯指使他把林浩轩带走的。我要去救父亲，大家都过来吧。红娥、绿蕊，请你们替我好好看好医馆，如果我没有回来，你们。就带着大家回山上好好休息，不要辜负了夫君那一片苦心。师娘，婷婷姑娘。
，青梅姑娘，还有我。你来干嘛？我跟你们一起救老林啊。你有你什么事儿啊？我们去救人，又不是去过家家。保证不拖后腿。知道我的名字，我也不知道，只是觉得见到你很熟悉。你不知道为什么，我醒来之后，脑海里就多了许多不属于我的记忆，还有一些名字：长弓、紫苏、长青。他是谁啊？他是徐长卿，因你而死。所以他变成这样，还有叫人之盼的水深火热，都是因为我。对，是你害了我们鲛人族。你带我回来。是为了拿回还魂珠吗？是。那是不是我还了还魂珠，就可以救他，还有你的族人们？你，你愿意交出还魂珠？这本来就是你们的东西，我理应物归原主。可是。你有可能会死。我已经死过一次了，没有什么可怕的。但是你要答应我一个条件。什么条件？如果我死了，绝不可以让我娘子知道。我不想让她伤心难过。长青中毒身亡，这具身体已经废了。魂魂珠即便是能换回他的魂魄，他也不能起死回生。长青怎么会中毒？你，你在他的药里下毒？不，是你
，是你亲自下的毒，送他上的路。长青，你处心积虑骗我，就是为了还魂珠。让开，我不让。这珠子是长青的东西，你不能带走。爱情又算什么？等我得到黑邪祟的力量，整个鲛人之畔必须被摧毁。让开，我不让。寻欢，一别三载，你终于回来了。这是，这是我和鲛人族二公主的女儿。大公主也也有我的孩子，大儿徐长恭，小儿徐长青。他答应我，会帮我坐上鲛人王的宝座。我从春天等到了雪花，等到望眼欲穿，等来的。却是你和别人的孩子，窈窕，你那么好，你会帮我把他养大的，对吗？因为你和我都喜欢紫色，所以我就为这个孩子取名为紫苏。男人的错，为什么要女人担？他的女儿也不可以
。积极四人之力，还是救不了他。他还有救。我带你们去找还魂珠。黑血碎，我帮你打开结界。你要履行承诺，帮我拿下鲛人之畔。不是我们。时候了，你还要干嘛？我需要点时间来破解它。启动结界，封印黑邪祟，但是封印仪式必须在阵法中进行。
我去去就来。他现在只是一块普通的石头。你知道还魂珠的千年之力已经消失，还自投罗网。我看是你自投罗网。嗯、就算你把千年的修为灌注的还魂珠，你也打不过我。疯婆娘，快启动结界！修为催动还魂珠，就无法镇压黑邪祟。你再不出来，你会和他一起困在里面的。别犹豫了，没时间了，没时间了。早就跟你说过红颜祸水，你偏不听。现在两个大男人躺在一张床上，还好我的清代不是红颜。啊，不对不对，不是祸水，不是祸水。嗯，红颜。啊，不对，令龙姑娘，清代呢？他没事，你让开。
流转瞬，夏季已逝。内丹里，赛季修为如何得到升仙？我不想要升仙，我只想和我的夫君在一起。既然今生不能厮守，那我希望来世再见。身心不能合一，你留下他的魂师有什么用？有什么用？帮我好好照顾他。我一定会照顾好他的。你是清淡，你又调皮，明明是个女子，怎么变成男二婶？看，我就是你的有缘人。你为什么要一再挑拨我和林公子的关系？我哪有？还说什么把你掩藏原形？我看他根本就不接受真实的你。帮我好好照顾他。都几百年了，你还是不够了解我。啊。我才不想修什么仙呢，我只想陪在你身边。
冰寒千国，万物有尽，心一气静，忘我独身。冰寒千国，万物有尽，心一气静。忘我独身，冰寒千古，万物犹尽。心一气尽，忘我独身。冰寒千古，万物犹尽。心一气尽，忘我独身。药都准备好了吗？准备好了，放那儿吧。轩儿呢？哎呀，这孩子一大早就出去了，不知道干嘛去了。估计又去山里了吧？哎，还是那么痴迷于药材啊！哎，还不是像我。像你？像我这么多年一直痴迷着你啊。干嘛这么多人看着呢？你亲你可怎么了？等会儿轩儿回来了，他们都长大了，也许哪天情缘就到了呢。来来来，亲一个。